అమ్మాయిలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడాన్ని మీరు ఎంతవరకు ప్రోత్సహిస్తారు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే గొప్పది ఈ ప్రపంచం లేదు లేదు ఎందుకు నాకు తెలిసిన రెండే జీవితాలు చాలా కలర్ఫుల్ అండి ఒకటి నా కాలేజీ లైఫ్ రెండు సినిమా లైఫ్ ఎప్పుడు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అందుకని నా లైఫ్లోకి ఆడవాళ్ళు రావడం అనేది చాలా చాలా మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సింది తప్పు లేదు కానీ జాగ్రత్త అనేది ప్రతి క్షణం ఉంటుంది కదా ఎక్కడైనా జాగ్రత్త అనేది అవసరమే కదా ఆ జాగ్రత్త లేకుండా చేస్తేనే తప్పు అవుద్దు కానీ జాగ్రత్తగా ఉంటే ఆడవాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఆ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే పవర్ ఆ మనిషికి ఎప్పుడు రాదు ఎన్ని మీరు చేసినా మీరు ఒక స్టార్ అయినప్పుడు వచ్చే పవర్ అది మామూలు పవర్ కాదు అందుకని ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఏ దాన్ని ఏమంటాం అంటే కల్పవృక్షం దాంట్లో మనం చక్కగా జరగలిగితే మనం అందులో ఒక శాఖం అవుతాం తప్పు చేస్తే మనం కూడా అంత బ్యాడ్గా అవుతాం అందుకని మన వెరిఫికేషన్ ఉన్నంతసేపు ఏమీ తప్పు లేదని నా ఉద్దేశం ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ అంకుషం కానీ లేకపోతే మన మావిడ క్యారెక్టర్ కానీ అండ్ ఈవెన్ మీరు డివోషనల్ సినిమాల్లో కూడా ఆడశక్తి యూనో స్త్రీ శక్తి గురించి ఎక్కువగా ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు ఉమెన్ పట్ల మీకు అంత రెస్పెక్ట్ కలగడానికి కారణం ఏంటి సార్ ఏదైనా సరే నాకు మాత్రం ఒకటి దేనికైనా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ లేడీ కథలో కానీ జీవితంలో కానీ లేడీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ నుంచే కథలు వైబ్రేట్ అయినాయి మనకి ఇంత పెళ్ళైనా సరే పెళ్లి కొడుక్కి అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపిస్తారు కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి చూపిస్తారు ఎందుకంటే ఆ లేడీ చేసిన పవర్ అనేది మనిషికి చాలా హెల్ప్ అందుకని స్త్రీ అనే దాని పవర్ నుంచే ఏ కథ అయినా వైబ్రేట్ అవుతుంది ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వస్తుంది అందుకని ఆడదాని పాత్ర ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అది డివోషనల్ ఫిల్మ్ అయినా సరే పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అయినా సరే రా మన ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ అయినా సరే ఆడది పాత్ర ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్గా వస్తుందని నా ఉద్దేశం ఫస్ట్ నుంచి నేను ముందు నా కథలో లేడీ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా చేయాలి భారత్ బంధులో కూడా ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టరే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆవిడ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా అల్లరి చేస్తుంటారు ఏ అయ్యో అని లెక్చరర్ని ఆమె హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసి తుపాకీ పెడుతుంది ఇక్కడ అందరూ సైలెంట్ అవుతారు ప్రిన్సిపల్ వచ్చి అడుగుతాడు ఏంటండి మాస్టారు మీరు తుపాకీలతో పాఠాలు చెప్తున్నారా లేదు సార్ మా ఆయన పోలీస్ ఆఫీసరు లెక్చరర్ని చూసి ఇది ఇలా ఉండాలి మీ స్థానాలు ఎలా ఉండాలి మీ ఐడెంటిటీస్ ఇలా ఉండాలని పిల్లలు ఉంటారని మా ఆయనకు ముందే తెలుసండి అందుకని తుపాకీ ఇచ్చాడు నాకు దీంతో పాఠం చెప్పమని గ్రేట్ క్యారెక్టర్స్ అందుకని ఆడదంటే డ్యాషింగ్ అని అంతే అలా ఉండాలి ఎమోషనల్గా ఆయన పక్కన మాత్రం మగవాడు అనేవాడు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఆయన ఇద్దరు ఉంటే మాత్రం ఆ ఆడది ఏం చేసినా సక్సెస్ అప్పటిదాకా హీరో డామినేటెడ్ సర్కంస్టాన్సెస్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండేది బట్ మీ ఎరా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత హీరోకి ఒక హీరోయిన్కి కూడా మంచి వాల్యూ వెయిట్ పెరగడం అనేది స్టార్ట్ అయింది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కోడ్ రామకృష్ణ అని కూడా చాలామంది అంటుంటారు ఆ హీరోయిన్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే పక్కన ఉండే మగవాడు అంత స్ట్రాంగ్ తనకి తను నమ్మిన వ్యక్తి పక్కన ఉన్నాడు తను ఎంకరేజ్ చేసే వ్యక్తి తను పక్కన ఉన్నాడు అనేది కూడా ఆడదానికి ఒక ధైర్యం కదా అలాగే అతనికి కూడా నా భార్య అనేది కానీ నా అమ్మాయి కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ అని ఆడదాని మీద మగవాడికి నమ్మకం ఉండాలి మగవాడి మీద ఆడదానికి నమ్మకం ఉండాలి వీళ్ళిద్దరు నమ్మకం మించే ఈ సొసైటీ నడుస్తుంది కానీ ఒకళ్ళ మీద సింగిల్గా మాత్రం ఎప్పుడు సక్సెస్ కాదు మీరు ఏ కథ అయినా తీసుకోండి ఆడది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే పక్కన మగవాడు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు అతను ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అమ్మాయిని అందుకే ఆవిడ పవర్ఫుల్గా చేయగలుగుతుంది అందుకని శక్తి ఉంది కదండి శక్తి ముగ్గురమ్మల మూలపటం అంటారు ఆ శక్తి ప్రతి శక్తికి గాడ్ అనే వాళ్ళు ఉంటాడు ముగ్గురు గాడులు విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మ శివుడు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఆవిడ కనుసరణలోనే ఉంటారు కానీ ఆవిడికి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ముగ్గురు ఒకటి అవుతారు సో మగ చరిత్రలోనే ఆడది మగవాడు ఈక్వెల్ ఇద్దరు పవర్ఫుల్ అన్నిటికంటే ఆడది ఎందుకు పవర్ఫుల్ అంటే ఆడది కొంచెం అసహాయత ఉంది ఆడ ఆడదాని క్రియేషన్లోనే కొంచెం అసహాయత ఉంది ఆ అసహాయత నుంచి పవర్ఫుల్ కావడం అనేది ఆవిడ చేసిన ధైర్యం ఆ అసహాయతను ఎంకరేజ్ చేసి ఎస్ గ్రేట్ నా వైఫ్ గ్రేట్ నా లవర్ గ్రేట్ నా ఫ్రెండ్ గ్రేట్ అనే మగవాడు పక్కన ఉండవు ఇంకా గ్రేట్ అందుకని ఇద్దరి కాంబినేషన్ అనేది ఎప్పుడు సక్సెస్ సింగిల్గా ఎవరు ఒక చేతితో చప్పట్లు కొట్టలేరు సో ఇద్దరు కలిస్తేనే ఈ సృష్టి అనేది నా ఉద్దేశం ఇది వేదాల్లోనే రాశారు